ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಭಯ ಆತಂಕದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮನೇಲಿದ್ದೇವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೆ ಏನು ಕತೆ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ನೋಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಇತರರು ಬರ್ತಾರೆ ಇತರರು ಬಂದು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ನೈಜ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯಿತು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ ಎಸ್ ಸಹಸ್ರಾರು ಬಡವರು ಅಸಹಾಯಕರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾವ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಬಾರಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಿಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಡವರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ತನ್ನ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಳೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಊಟ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ಮಾರಲು ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೆಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಸುರಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪನಾಮ ಕಂಪನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸೋನು ಸುದಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಯುವಕ ಈ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಪನಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾ ಯುವ ನಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೀಗ ಈ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ರಿಯಲ್ ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರ್ದು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ 
ಯಾವಾಗ ನಾನು ಜನರ ನೋಡಿದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪನಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇದು ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಮಂತ್ ತನಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಜನರದ್ದು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಜ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಯಮಂತ್ರ ಇರ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಸವಿತಾ ಸವಿತಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಿವನಗರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಒಲ್ಪಡ್ ಒಲ್ಪಡ್ ಬಾತೀರ್ನು ಶಿವನಗರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ರಾಜ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಂದು ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನಾಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದು ಭದ್ರವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು ವಿವೇಕ್ ಇದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ನೀನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಈಗ ಚೈನೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಅಯನ್ ಓರ್ ಅಂತ ಸೊ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನೀನು ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಮುಂಚಿಂದ ಸಹ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅದು
ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಇದು ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಗೇನ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೊ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಎವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಐ ಒಂಟ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಯಾರು ಮಂಜುನಾಡ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೇ ಸರ್ ಸದನನ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೆ ಹಾ ಪಂಡ ಗುಂಜಿ ಸಾರಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇನೇ ರೇ ಅಪ್ಪಿಕಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ 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 ಇರೋ ಸರ ಟೂರ್ ಸನ್ ಸಾರಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಮ್ 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 ಓಕೆ ಇದು ಗುಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಹೊತ್ತಿಂಚೆ ಬೇನೇ ರೇ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೇ ಇದೆ ಒಂದಿ ವರ್ತಿ ಬೇನೆ ಅದು ಹೋಗು ಓಕೆ 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 ಸರ್ ದಾದಾ ಬಂದ್ ಪರ್ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಾವತಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇದಾವತಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೇದಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಪಾಂಡೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರ
ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಶಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಈ ಫ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ನೂರ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜನರು ಬಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಈ ಈ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಇದು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನಿದೆ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಡೈಲಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ನಿಜ 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 ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಇದು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಪೆಲ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾವು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಊರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಈ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಆಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ತ್ರೂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ಇದು ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಎವ್ರಿ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೋಕಲ್ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುರಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಜ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವುಗಳ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ <laughs> I will support you Vivek Ankar. <laughs> oh, super. <laughs> okay. Hands off you. Yeah, thank you. <laughs> <laughs> thank you, thank you Purvi. Thank you, thank you so much. Thank you so much. Yes. ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಊಟ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೃಷಿಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಕೃಷಿಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರ ಇದು ಇದು ಎಸ್ ಇದು ತರಕಾರಿ ವೆಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಇದು ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸತಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಏನ್ ಕಥೆ ಇದು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಇದು ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೂನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಅವರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಆ ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಇದು ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಪನಮ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ದು ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವಕಾಡೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸದಾಶಿವರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹಲೋ ಸದಾಶಿವಟಿ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಜನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆತಂದ್ರೆ ದುಂಬದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿದಂಚಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ತರ ಸರ್ ಇರ ನಾನು ಅಂಗಡಿದ ಕೂಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಸರ್ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೆ ಬೇಲೆ ಜತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಅತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ಬೇಲೆ ಜೆ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬಂಡ್ ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಾ ಬಂಡ್ ಸರ್ ಮನಗ್ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಪರ ಬಂಡ್ ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಷ್ಟ ನೀರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಐತೆ ಬಿಫೋರ್ ಇತ್ತೆ ತುಂದ್ರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂದ್ರ ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಕ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದ ಮನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಕಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಕಿಟ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವೇನು ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಜನರು ಇಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅವರ ವೈಫ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರುದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುದು ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಗಿರುದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ತಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೇನು ನಾನು ಕೂಡ 
ಸರಿ 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 ಮೇಡಮ್ ಸರಿ 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 ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಊಟ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಬಡ ಬಡವರ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಪನ ಪಾಪದ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇರುವಾಗ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಇದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತದೊಂದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದು ನೀವು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಸಿದ್ದೇ ಬೆನ್ನು ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ಕಾಸಿದ್ದು ಬೆನ್ನಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಾಡಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಈರು ಅದೇನು ದೊಂದು ಬೆನ್ ಪುಲಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿಯರ ಬಂದತಿ ಅವಳಿ ಮಹೇಂದ್ರಿಲ್ಲಿರುವವರು <laughs> ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತನಕ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಂಟ್ ತನಕ ನಾನು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಅದ
ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀವೇ 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 ಕಂಪನಿ ಅನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪನಮ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಇದು ಕೆಮ್ಮನ್ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರದ್ದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಐದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ನೀವು ಅಂತ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಕರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ರೈತರನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಈಗ ರೈತ ಈಗ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಾದರ ಆಯಿತು ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಡೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಆಗ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ನಾವು ಜಾಗ ಲೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ನಾನು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಾಪ್ ವರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಕ್ರಾಪ್ ವರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪರ್ ಡೇ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಓಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಫೈಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ರೈತರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಶಿರುವ
ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಬೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಮೈನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಜನರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಜನರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೊಡದೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನಿಮ್ದು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಒನ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ಟು ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲ ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುದು ಅದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿನಿಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಉರ್ವದಿಂದ ಉರ್ವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ವೇಕರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ವಿವೇಕ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ 
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಎರನ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ನಮ್ಮ ಎರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಪೂರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡ್ ಪೂರಾ ಗಿಲೆ ಗಿಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಲೆಗಿಲ ಬಂಗಾನೆ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಲೇರ್ ಗಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅದು ಬಟ್ ಆರ್ ದೇವರ ನಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕೆ ಲೇ ತುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನೇಕೆ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇತ್ತ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಲ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಮಾಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಂತದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಓಲರ್ ಸರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅದೆ ಯಾಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಕಂಬ್ರೆ ಜಿದಾದಲ್ ಬಂದ ಇಡಿ ಲೋಕ ಗೆಪ್ಪನಕ ನಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಗುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಖುಷಿ ತೆ ಗುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ದೇ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಕಾಂಡಿರ್ ಬೈ ಮುಟಾ ಗಿದಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದ ಸ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ ಓಡಿಗಲ ಬೋದು ಇಜ್ಜ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಯಸ್ ಸರ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಮುಗಿಯಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ತೂಪು ನಂಚನ ಬಾರಿ ಪುರಲ ದನ್ ವೈ ಬೋಗ ಬರಡ ಅಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಪುರಲ ದನ್ ವೇಷ ಪಡ ನಂಚನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅದುಪುಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಸ್ ಸರ್ ಯಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿವೇಕ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ಶಾಂತ 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 ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ ಅದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಟುಪ್ಪುನು ಒನಸುಗಳೈತೆ ಗತಿ ಜಂಡಿಲ ಹತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕಣ್ಣೀರ ಹಾಕಿರುವಂತಹರೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಈಗ ನೋಡಿದೀರ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ರಮಾನಂದ ರಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯದ ಹೋಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ
ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೇಗೆ ಸರಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ರಮಣೆ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಮಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆದೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಿನ್ನು ಜನರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದೇವಯಾನಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆದವರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಉಂಟು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಗು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇದು ಮುಗ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಜೋಸೆಫ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಟಿವಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನೀಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹಸಿವೆ ನೀಗುವಂತೆ ನೀನು ನೀವು ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಇಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರುವಂತೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಹಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಅಭಾವ ತುಂಬಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈ ವಿವೇಕ್ ಜಿ ರೈತ ಬಂದು ನಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಎಸ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋಜಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್